ఇప్పుడు కోన వెంకట్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం హలో ఎవ్రీవన్ అందరి బాగున్నారా థ్యాంక్ యూ మీడియా ముందుగా మా త్రిపుల్ ఆర్ దానయ్య గారికి ఆయనకి బిగ్ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఆయనతో నాకున్న స్నేహం ఆయన నాకు ధైర్యం నాకు ఒక అండ ఒక పెద్ద కొండ లాంటి మనిషి ఆయన కల్లా సో ఆ అడగంగానే సో ఆయన ఆయన వచ్చింది ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ అలాగే నా స్నేహితుడు పగలో రాత్రి సంబంధం లేకుండా చాట్ చేసే బీవీఎస్ రవి అలాగే నేను ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి నేను వచ్చిన తర్వాత పరిచయం చేసిన చాలామంది అతి కొద్ది డైరెక్టర్స్లో నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేది ఎప్పుడు మా శివ గురించి మా శివ నిర్వహణ సో ఈ శివ నిర్వహణ పరిచయం చేసింది ఈ శివ ఈ శివ ద్వారా నాకు ఈ శివ పరిచయం అయ్యాడు ఇప్పుడు సో ఇది ఇందాడు చెప్పినట్టు ఇది ఒక నిన్ను కోరి సినిమాకి రీయూనియన్లో ఉంది సో మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ శివ వచ్చినందుకు అలాగే గీతాంజలి అన్నది మాకు స్పెషల్ ఫిలిం ఈ గీతాంజలి ఇంకా ఎక్కువ స్పెషల్ ఎందుకంటే అంజలికి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఫిలిం గివర్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ రియలీ నేను మొన్న అందరిలో కూర్చున్నప్పుడు దిల్రాజు గారి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు చెప్తే ఏంటి అప్పుడే ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ చేసిందా అంటే ఈ కాలంలో ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఉండి ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ గాయస్ రియలీ చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ సో ఇప్పటికీ ఇంకా షీఈస్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ మీరు పక్కన చూస్తే ఓటీటీలో సో తను ఇప్పటికీ చాలా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ గేమ్ చేంజర్ సో ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ సో చాలా గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి నెక్స్ట్ ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ అవ్వటం మీకు సో ఎందుకే అసలు అసలు ఈ అంజలిని ఈ గీతాంజలి అనే ఒక స్క్రిప్ట్ని నా దగ్గరికి ఫస్ట్ ఈ ఐడియాని తీసుకొచ్చింది శ్రీనివాస రెడ్డి తనే తెచ్చాడు దాన్ని హారర్ కామెడీగా మార్చి గీతాంజలి తీయడం జరిగింది దాని ద్వారా మేము అప్పటి నుంచి మాకు ఒక అటు సత్య రాజేష్ కానీ నాకు కానీ శంకర్ కానీ ఒక సినిమా తెలుసా నిజంగా ఒక సినిమా హిట్ అయితే మనం తెలియకుండా ఒక బాండింగ్ ఏర్పడిపోద్ది సినిమా సక్సెస్ వెనక ఆ సక్సెస్కి చాలా పవర్ ఉంటుంది ఒక సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ అందరినీ కలుపుతుంది అదే ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే మళ్ళీ మొహమ్మోహం చూసుకో మళ్ళీ మళ్ళీ ఎదురుబడిన గిల్టీగా తల తప్పుకుని నేను వెళ్ళిపోతుంటాం అంటే సక్సెస్కి అందరినీ కలిపే ఒక గుణం ఉంది అలాగ మమ్మల్ని అందరినీ నాకు ఇప్పటికీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ రాసే ఇప్పటికి నేను అలాగ దాంట్లో ఈ గీతాంజలి అనే సినిమా ద్వారా వీళ్ళందరూ నాకు అప్పటి నుంచి మా జర్నీ అప్పుడు ఇప్పటి నుంచి మా జర్నీ అయితే వెంకీ ఒక అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి ఒక కింగ్ ఇప్పుడు సీన్ తోటి ఇన్ని సినిమాలు అన్ని సో అన్ని సినిమాలు మీరు ఆదరించారు అలాగే నాకు ఈ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఈ మార్క్ దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళేది మాత్రం ఈ సినిమాని టూ పీపుల్ వాళ్ళే భాను నందు వాళ్ళిద్దరు మొన్న సామాజ వర్గమన అలాగే భైరవ కోన ఇప్పుడు ఈ సినిమా రాసిన రైటర్స్ వాళ్ళు భాను అండ్ నందు సో దే ప్లేడ్ ఏ వెరీ కీ రోల్ ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్లో కథ నేను ఇచ్చిన దాన్ని పది మెట్లు దాన్ని కామెడీ పరంగా వాడు తీసుకెళ్ళింది మాత్రం భాను అండ్ నందు అలాగే మా ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ ఈ సినిమాతోటి నాకు ప్రతి సినిమాతోటి ఏదో ఒకటి ఎన్ని ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు దాకా సినిమాలో సగం వరకు ఇండియను మా శివ త్వరలో పాటి సగం అయిపోయిన తర్వాత అమెరికన్ అయిపోయాడు ఎలా అంటే అతని అతని వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది అమెరికా నుంచి మీకు సిటిజన్షిప్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది రమ్మని అంటే తను వెళ్ళి అమెరికన్గా తిరిగి వచ్చాడు అలాగే మా ప్రవీణ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి సినిమా ముందు తను టోటల్గా లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అమెరికాలోనే తను సెటిల్ అయ్యాడు యాక్చువల్గా తను ఫర్ గుడ్ అత వైఫ్ తోటి కిడ్స్ తోటి మొత్తం ఇల్లు మొత్తం అమ్మేసుకొని ఫర్ గుడ్ ఎడుకు వచ్చాడు తనని జూనియర్ తమ్మనని పిలుస్తుంటాం మేము చూడండి చూడండి సేమ్ అలాగే ఉన్నాడు కదా సేమ్ జూనియర్ తమ్మన్ మాకు క్రికెట్ కూడా ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు వచ్చాంట అదిగో కదా సో కాబట్టి మీరు రేపు ఏప్రిల్ పదకొండు ఇందులో యాక్ట్ చేసిన అందరూ యాదవ రాజు నీకు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని నాకు తెలియదయ్యా నేను లేకపోతే శంకర్ని పక్కన పెట్టి అడ్డీ కూర్చుండేవాడిని సో ఇందులో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ 
ఎస్పెషలీ సునీల్ మీరు ఒక వింటేజ్ సునీల్ చూస్తారు వింటేజ్ సునీల్ అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు సునీల్ చాలా వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేస్తున్నాడు పుష్ప అటు తమిళ్ అటు అన్ని ఫిల్మ్స్లో తను మళ్ళీ తనకి కామెడీ పరంగా ఇది ఒక కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ అవుతుంది అలాగే శివ తురలపాటికి ఇది ఒక బెస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ అవుతుంది తన దగ్గర చాలా కథలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ దాచిపెట్టుకున్నాడు సో దీని తర్వాత తీస్తాడు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ గ్యారంటీ కదా అలాగే మీరందరూ దయచేసి మీడియా వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాను ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిల్మ్ దయచేసి సత్యం రాజేశ్వరం రాయొద్దు పులిమేర రాజేశ్వరం రాయండి అయిపోయింది ఎప్పుడు సత్యం రాజేష్ అయిపోయిందా దాని తర్వాత ఎన్ని బ్లాక్ బాస్టర్లు ఇచ్చాడు పిఎం రాజేష్ సో కాబట్టి కాబట్టి మీరు తప్పకుండా చూడండి మీరు కావేరి కావేరి మీరు మా కోసం వచ్చారా కావేరి కోసం వచ్చారా మీరు ట్రైలర్ చూడడానికి వచ్చారా కావేరిని చూడడానికి వచ్చారా ట్రైలర్లో ఉన్న కావేరి చూస్తే దగ్గరికి వెళ్ళరు విడిగా చూస్తే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా అది సో కాబట్టి మీరు అందరూ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సో రేపు ఏప్రిల్ పదకొండు నాడు మనకి సమ్మర్లో రాబోతున్న బెస్ట్ అంటే మేము ఎంత ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా దీని మీదుగా హారర్ కామెడీస్లో మదర్ ఆఫ్ ఆల్ హారర్ కామెడీస్ అని పెట్టాం హెడ్డింగ్ అంటే దీని తర్వాత ఇంకొక హారర్ కామెడీ ఇంకొక సినిమా సబ్జెక్ట్ ఈ జోనర్లో వాళ్ళు ప్రయత్నించాలంటే ఎవరన్నా వాళ్ళు పది సార్లు ఆలోచించాలి సో కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది ఇంకా మాడుకుందాం అండ్ చోట యూ బీ ఎ బిగ్ సపోర్ట్ అసలు గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ గైస్ రియలీ మాతో పాటు టీమ్ అందరినీ లీడ్ చేస్తూ తను చాలా కీరోల్ పే చేశాడు అలాగే సుజాత సిద్ధార్థ్ మా కెమెరామ్యాన్ వీళ్ళందరి గురించి ఇంకా మాడాల సన్మానం చేయాలి వీళ్ళందరికీ ప్రీలీజ్ ఈవెంట్లో సో థ్యాంక్ యూ ఏప్రిల్ లెవెంత్ మీరు తప్పకుండా చూడండి మీరు ట్రైలర్లో చూసింది ఓన్లీ ఒక మెతుకే రేపొద్దున మీకు ఒక దమ్ బిర్యానీ ఆన్ ఏప్రిల్ లెవెంత్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కొనవెంకట్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు బీవీఎస్ రవ